。哎，陈总。哈喽。谭月，你怎么来了？你还穿着这西，这，这西服怎么了？呃，西，呃，呃。挺好看的，我也觉得挺好的，确实挺好看的。在法国，我看上一套一模一样的，就是没有我的 size。对对对对对对，这个，这个真是太棒了！你看，看这细节，这线条，简直就是天衣无缝啊！你们看，哎，怎么样？后面，这后面什么呀？哦，那个大了，我自己改了改，改了改。正好，这西服，史密斯先生很喜欢，他刚好呢想买一件一模一样的。正好，你把这件西服送给史密斯先生，我觉得这个 size 他穿应该更合适。这不合适吧？合适。他给了我，他怎么办？他要穿什么？呃，他刚好可以秀肌肉啊，他特别喜欢秀肌肉。嗯，脱。喂，亲爱的，干嘛呢？你干嘛呢？我呀，我在上班呢。你今天有空吗？陪我看电影呗。好啊好啊，我下班就过来接你。嗯，嗯，好的。亲爱的，我先不跟你说了，让凌霄过来找我。天哪，你干嘛呀？你大白天的！穿成这样耍流氓啊！穿裤子去！哎，搞什么呢？行为艺术啊！我说谭月，你不是去约会吗？怎么穿成这样啊？凌霄，好笑吗？都怪你！我这下全完了。凌霄，陈总叫你上去呢。其他人忙自己的，陈总，对不起，凌霄，我知道你参加了国际汽车设计大赛，所以我专门为你约了中国去的执行理事，好心好意想要介绍你们认识。哼，可你倒好，你找了这么一个二百五来打发我是吧？实在不好意思，陈总，我早上起来不舒服，而且我事先也不知道你的安排啊。你别跟我找借口，这件事情我昨天就跟你说过了，还有那件西服，是我特意找人从法国带回来的，你自己看看，被那个谭月搞成什么样子了啊！你太让我失望了。对不起，陈总，我误解了您的好意。对不起，对不起有用吗？这样吧，今天晚上你陪我看场电影，我就接受你的道歉。可是沈总，明天可以吗？不行。你们聊的怎么样了？他说让我陪他看一场电影，就一笔勾销。什么？看电影？真的假的？真的。凌霄，其实这事儿我也有错，要不你带我一块去看呗？你还嫌事情闹得不够，就别瞎掺和了
，等我摆平这件事情再说吧。不过，这看电影归看电影，可别太晚啊！家里面还有薇薇在等你。哎，我说凌霄啊，你可真是情场高手啊！这家里红旗不倒，外面彩旗飘飘啊！有完没完啊喂，亲爱的，不好意思，啊，我公司得加班。啊，为什么你要加班啊？等我下班之后再给你打电话吧。嗯，好吧。拜拜。怎么了？又被放鸽子了？他说他要加班。我回来了，回来了。嗯？你为什么不用加班啊？啊？加什么班啊？丁潇说他要加班啊。我没听说啊。我下午出去办事了，我没听说他要加什么班啊。哎呀，你们这些傻女人啊，这都什么时代了，还相信什么？呃，男人说什么加班呀、开会呀这种鬼话，哪有那么多会开呀？但是呢，作为一个聪明的女人，在没有确凿的证据之前，你是不能去打草惊蛇的。林霄才不是那样的人呢。哎、啊，你要去哪儿？晚安。看电影去啊！看电影把自己画成这副鬼样子，电影院那么黑，谁看得清你啊？完事之后我还得去吃饭呢，然后我还要去购物买东东呢。哎，不跟你说了，我要去收拾东西，再见。那我们两个也去看电影吧，我票都买好了，要不去浪费啦。好吧，那今天我当你男朋友吧。<笑><笑>哎，喂喂，你定的是这场吧？现在。